পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে পাবনা জেলা শহরে পানকেন্দ্রে অবস্থিত অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৌশলী বিদ্যাপীঠ আমাদের এই পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইতিহাস ঐতিহ্য সভ্যতা সংস্কৃতি এক অপূর্ব নিদর্শন আমাদের এই পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট উনিশশো চব্বিশ সালে তারাশের জমিদার সে বনমালী রায় কর্তৃক বর্তমানে নগরবাড়ি মহাসড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে পাবনা শহরে বিএল এলিয়র টেকনিক্যাল স্কুল নামে একটি কারগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো ষাটের দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বাংলাদেশের বহু জেলাতে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয় তাদের অংশ হিসাবে উনিশশো সালে পাবনা জেলাতে উক্ত টেকনিক্যাল স্কুলটি পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালের দশই জানুয়ারি তৎকালীন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ডক্টর ওয়াকা আহমদ পাবনা সরকারি এডেড কলেজের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে ইসামতি নদীর উপকণ্ঠে এক নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে তিরিশ একর জমির উপর বর্তমানে ক্যাম্পাসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেন এবং এটির নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর উনিশশো সালে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি টেকনোলজি নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম বা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে এখানে প্রায় দশটির মতো টেকনোলজি রয়েছে আসুন পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সম্পর্কে আমাদের শিক্ষক মহোদয় এবং শিক্ষার্থীদের কি মতামত আমরা নিজেরাই শুনে আসি ভাইয়া তোমার তো পাবনা পলিটেকনিকের স্টুডেন্ট তোমাকে যদি বলা হয় পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সম্পর্কে এক বাকি কিছু বলো তাহলে তুমি কি বলবে অবশ্যই এক কথায় অসাধারণ তোমাকে যদি বলা হয় ক্যাম্পাসটা অনেক সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশ আমার কাছে এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নত মনে হয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাইতে খুবই সুন্দর এক কথায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাইতে অনেক এগিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠান আমার মতে এখানকার টিচারগুলো অনেক ধার্মিক অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া তুমি তো এই কলেজের স্টুডেন্ট জি কোন ডিপার্টমেন্ট আমি পাওয়ার টেকনোলজিতে আচ্ছা তুমি তোমার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমাদের কি কিছু বলো আমার ডিপার্টমেন্ট পাওয়ার টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট মানে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে আমার খুবই ভালো লাগে কারণ এই ডিপার্টমেন্টের যেসব সারা আছে তারা খুব সুন্দর করে গুছায় পড়াশোনা বুঝায় দেয় আর আমাদের যেই ল্যাব আছে ল্যাবও খুব সুন্দর এই ল্যাবে আমরা অনেক প্র্যাকটিক্যাল কাজ কাজ করি আমরা ল্যাবের কাজটা করলে বুঝতে পারি যে হচ্ছে বইয়ে যেসব পড়াশোনা আছে সেসব পড়ার বিষয়ে ল্যাবে দেখায় দেয় প্র্যাকটিক্যালি দেখায় দেয় তাহলে আমাদের বুঝতে বেশি সুবিধা হয় ধন্যবাদ ভাইয়া তোমাকে ধন্যবাদ তোমাদের তোমাকে যদি বলা হয় পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সব থেকে হ্যান্ডসাম এবং স্মার্ট টিচারকে তাহলে তুমি কি বলবে থ্যাংক ইউ প্রশ্ন করার জন্য আসলে আমার মতে পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সব থেকে হ্যান্ডসাম টিচার কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের চিফ ইনস্ট্রাক্টর আবদুল্লাহ মাসুদ সাহ নিঃসন্দেহে তিনি একজন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ আপু তুমি তো ষোলো সতেরো বছর বিদায় শিক্ষার্থী এখান থেকে বের হওয়ার পর সব থেকে কোন সারকে সব থেকে বেশি মিস করবে অবশ্যই সৈকতিমান স্যারকে কারণ ওনার হাসিটা খুবই সুন্দর আর আমি ওনাকে অবশ্যই মিস করব এরপরেও ইনস্টিটিউটে থাকা অবস্থায় ওনার সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল আশা করি ব্যবহার আচরণ সব দিক থেকে ভালো থাকবে আর ওনাকে অনেক মিস করব সাথে আমার ফ্রেন্ডদেরকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমাদের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের রেজাল্ট গুণ স্যার নিঃসন্দেহে অনেক গুণে গুণ আনন্দিত তার কোনো একটি গুণ সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলো আসলে স্যারের অনুশাসনটা আমাদের আমার কাছে সব থেকে বেশি ভালো লাগে আমরা যে কোনো সমস্যার সমাধানে স্যারকে পাশ পেয়ে থাকি তোমার মতে একজন শিক্ষার্থী তার মাঝে কি কি গুণ বলে থাকা আবশ্যক বলে তুমি মনে করো প্রশ্ন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ একজন শিক্ষার্থীকে মানুষের মতো মানুষ হতে হলে তাকে অবশ্যই বিদ্যা এবং বিজ্ঞানকে সম্মান করতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের কলেজের সব শিক্ষক হয় আদর্শ এবং ন্যায় নিতে পারেন তার মধ্যে থেকে সমস্যা সম্পর্কে তোমার বক্তব্যকে আপনি আসলে ঠিক বলেছেন আমাদের কলেজের সব শিক্ষকরাই আদর্শবান এবং ন্যায় নীতি করেন তো তার মধ্যে থেকে যদি সমস্যার সম্পর্কে বলতে হয় তবে আমি বলবো যে তিনি একজন ডেফিনেটলি অনেস্ট পারসন অনেক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ তার নীতি আদর্শ এবং ন্যায় নীতি আমাদেরকে অনেক অনুপ্রাণিত করে সবসময় তিনি আমাদেরকে আদর্শ এবং শিষ্টাচার সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন দিয়ে থাকেন আমি মাহমুদুল ইসলাম খান জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর কম্পিউটার পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আমাদের পাবনা পলিটেকনিকে মূলত নয়টি টেকনোলজি আছে যেখানে কম্পিউটার থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স সিভিল মেকানিক্যাল পাওয়ার রেফ্রিজারেশন এবং ইলেকট্রনিক্স সর্বশেষ সংযুক্ত হয়েছে আমাদের এখানে প্রায় পাঁচ হাজার দুইশো ছাত্র এখানে বর্তমান ছাত্র শিক্ষার্থী আছে পাবনা পলিটেকনিক বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পলিটেকনিক ছাত্র সংখ্যা দিক দিয়ে এবং এদের এনভায়রনমেন্টটা খুবই ভালো 
এবং এখানকার ছাত্রদের ল্যাব ফ্যাসিলিটি কম্পিউটার টেকনোলজিতে প্রায় ছয়টি ল্যাব আছে যেগুলো আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমগুলোকে বেগবান করছে এবং সেই সাথে আমাদের টেকনোলজিতে আমরা ছয়জন শিক্ষক আছি রেগুলার এবং আমাদের আরও কিছু পার্ট টাইম শিক্ষক তিনজন পার্ট টাইম শিক্ষক দিয়ে আমরা আমাদের কোর্স কার্যক্রমগুলো আমরা পরিচালনা করছি বিসমিল্লা রহমানের রাহিম আমি জহরুল হক জয় ইনস্ট্রাক্টর পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আমি আপনাদেরকে পাবনা পলিটেকনিকের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি পাবনা পলিটেকনিক একটি পুরনো প্রতিষ্ঠান এটা অনেক আগে থেকে তৈরি আপনি জানেন উনিশশো সালে পাবনা পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠিত হয় এটা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এখানে নয়টা ডিপার্টমেন্ট আছে তার মধ্যে অন্যতম ডিপার্টমেন্ট আছে কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট ভবিষ্যৎ যুগকে বলা হয় যে কোডিংয়ের যুগ একসময় এমন একটা সময় আসবে যখন সব কিছু কোডিং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে আমরা আইওটির নাম শুনেছি যেটা ইন্টারনেট অফ থিংস বলা হয় অর্থাৎ ঘরে ঘরে প্রতিটি ডিভাইসে আমাদের ইন্টারনেট কানেকটিভিটি থাকবে আর ইন্টারনেট কানেকটিভিটি থাকলেই সেখানে ওয়েব ইন্টারফেস একটা থাকবে তার মানে ভবিষ্যতে কোডিং ছাড়া আমরা আসলে কোনো কিছু চলতেই পারব না এরকম একটা যুগে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি তো সেই যুগে যদি নিজেকে দক্ষ করে গলতে গড়ে তুলতে আপনার হয় তাহলে কম্পিউটার ছাড়া বা কম্পিউটারে স্কিলড হওয়া বা কম্পিউটারের সার্টিফিকেশন যেমন ডিপ্লোম ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বা বিএসসি ইন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ছাড়া আসলে তেমন কোনো বিকল্প নেই আমাদের কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে মোট ছয়টি ল্যাব আছে এই ল্যাবগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নেটওয়ার্কিং ল্যাব আপনার হার্ডওয়্যার ল্যাব তারপরে আপনার আছে হলো সফটওয়্যার ল্যাব এবং আমাদের সফটওয়্যার যেগুলো আমরা তৈরি করে থাকি সেটার জন্য আমাদের আছে টেস্টিং ল্যাব আমি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আমাদের এই পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহ্যবাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট যেখানে বর্তমানের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার প্রথমে শুরুর সময়ে দিকে মাত্র তিনটি ডিপার্টমেন্ট ছিল যেটা সিভিল মেকানিক্যাল এবং পাওয়ার বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে নয়টি টেকনোলজিতে সংযুক্ত হয়েছে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্য আমাদের আরও কিছু প্রতিষ্ঠানিক যে একাডেমিক বিল্ডিং বর্তমানে কিছু প্রজেক্টের আওতায় আছে যেগুলো আমাদের ছাত্র সংখ্যার বর্তমান সংকটটা উত্ত বসার বা ল্যাব সংকট এগুলো সমাধান হবে যেটা লক প্রজেক্টের আওতায় নতুন দশতলা ভবন এবং ছয়তলা একটা মহিলা হোস্টেল নির্মিত হবে তো আমরা আশা করি যে আমাদের এই উত্তরোত্তর যে পলিটেকনিকের যে ছাত্ররা যে বেরোয় যাচ্ছে তারা যে কর্মকাণ্ড করছে তার পলিটেকনিকের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সরকারি চাকুরি এবং উচ্চ শিক্ষার জন্যে যে বর্তমানে যে ঢাকায় গাজীপুর এবং বহির্বিশ্বেও আমাদের ছাত্ররা বিভিন্ন উচ্চতর ডিগ্রি নিচ্ছে তো আমরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে বর্তমানে যে সকল ছাত্র বেরোচ্ছে তাদের আমরা ডাটাবেস তৈরি করছি এবং আমাদের এই আধুনিকায়ন প্রকল্প যেটা স্টেট প্রজেক্টের আওতায় আমাদের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি যে প্রজেক্টে ঢুকেছে সেইগুলো আমাদের ছাত্ররা নতুন আধুনিক জ্ঞান নিতে পারছে তা আমি আশা করি এই পলিটেকনিকে আমি যে কয়দিন আসি এবং আমিও কিন্তু এই পলিটেকনিকেরই ছাত্র ছিলাম যেটা আশি থেকে ছিয়াশিতে আমরা বের হয়েছি এবং আমার এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমি আমার একটা নিজস্ব দায়িত্ববোধও আছে যেহেতু আমি এখানে ছাত্র ছিলাম আমি এই প্রতিষ্ঠান থেকেই বেরোয়ছি সুতরাং আমার এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ববোধ আগের থেকে অনেক বেশি এবং অন্যের থেকে বেশি সুতরাং আমি চেষ্টা করব যে এই প্রতিষ্ঠানকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ এবং যারা আমার এই সাক্ষাৎকার নিয়েছে তাদেরকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এই প্রোগ্রামটা যারা করার জন্য আমার সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রচার করছে এবং এত একটা মহৎ কাজ সকল ছাত্র এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জানতে পারবে বহির্বিশ্বে আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জানতে পারবে আজকাল ইন্টারনেটের যুগ আমাদের সরকার এখানে ইন্টারনেটের যে ফ্যাসিলিটিস দিয়েছে বিশেষ করে বিটিসিএল নতুন সংযোগ দিচ্ছে আমাদের এই এর ফলে আরও নেটের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা মনে করি যে এই প্রতিষ্ঠান বহির্বিশ্বে আস্তে আস্তে তার মর্যাদা বৃদ্ধি এই প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং বহির্বিশ্বে আমাদের ছাত্ররা সব জায়গায় কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে ধন্যবাদ সকালকে